Bueno, se ve impresionante, pero tengo que decir que eran balas de goma. Ay, yo sí no, me no, no, impacté, no, que, Javier, la las verdad que sí. sí. perdón, eran balas de goma y bueno, quedó desmayado después del de, de pelotazo que le dio, se lo llevaron preso, pero no, no tuvo ninguna herida de consideración. Dejamos esas cosas dramáticas para ir a asuntos mucho más agradables. Carito, ¿cómo estás? Mucho más agradables y además te digo que, Javier, sí. mucho más dulces. No sé si ah, te voy a hacer un bien o un mal con esta qué? nota. Pues porque te va a dar mucho antojo. Mira, piensa en dulces tradicionales uh -huh. y buenas directamente yo creo que a Puebla, ¿sí o no? Ah, claro que sí. Pues ahí está, vámonos. Vámonos a Puebla, entonces. Y ¡Qué hermoso es Puebla, oiga! Avenida es el camino a la dulce vida en esta la ciudad más colonial y probablemente azucarada del país. Los estantes desbordan en rosa mexicano, verde, polvorones, jamoncillos, trufas decoradas, rompopes, repisas caóticas en las que macarrones y tortitas de Santa Clara disputan el ojo del observador. vitrinas estilo parisino que muestran altaneras la sofisticada repostería de Puebla. Quisimos darle una retocadita a la tienda, o sea, haciéndola más antigua, que la gente cuando viniera dijeran, wow, esto es la gran fama. O sea, que le, que le hiciera honor al nombre. En este callejón con siglos de historia sobrevive un México colorido, meloso, antiquísimo, el de la dulcería regional mexicana. Nos encontramos en la antigua calle del Portal de Santa Clara, actualmente la 6 Oriente, pero mejor conocida y popularmente conocida como la Calle de los Dulces. ¿De dónde trae esas delicias? ¿Cómo, a ver, de ¿cómo la se llama? fábrica de tortitas de Santa Clara. Ya vamos por cuatro generaciones de hacer esto. Oiga, pues a mí me encantaría ver cómo las elaboran. Les enseñaré. Ya que gusten, cómo no la mañana siguiente. Don Juan nos dio la bienvenida al pie de su pequeña tienda y fábrica familiar, de mujeres y hombres extendiendo y trabajando masa. A partir de las 8 o 9 de la mañana vienen siendo hasta 1.200 galletas, las que hace cada quien. Era totalmente artesanal esto. Esto lo hacíamos en tiempos del abuelo, de mi papá. Y esto es la tortilla de Santa Clara original. Leti nos muestra la técnica de esta galleta que hacían Madres Clarisas desde 1890. Cuando yo entré me gustaba bastante, bastante. Me gusta, o sea, no hacemos nada más esto, hacemos rosca, hacemos cordón. En las cazuelas de cobre está el dulce de pepita de calabaza y con vigor Mari Carmen hace el tallado o el pamiz, como ellos dicen. Artesanal, 100%. Mire, está café, tiene que quedar todo este blanco, así como está así. Después viene el llenado, empacado, decorado y finalmente a la boca. Bueno, y cuando hablamos de dulces típicos, hablamos de un trabajo completamente artesanal. Ya estamos en el vaciado de las galletitas de Santa Clara y le he tomado como un par de horas para ya estar en su punto. Y yo no me puedo aguantar las ganas. ¿Se las puedo robar? Sí. Venga, señor. ¡Chulas! En mis lonjas va a estar el pecado, pero qué bonito es pecar. La ruta del pecado nos lleva a un obrador de camote, dulce emblema de Puebla. Una cajita de camote, sí, cómo no. Dos cajas. Dos cajas. La tierra que fuera, eso es lo que mires. Yo creo que eso es lo más importante, consumir lo que hay en el país. En la tienda es un ir y venir de clientes, una serie entregar de canastas, un recorrer con ojos frenéticos, la vitrina que seduce. Nos guía Lupita. Por acá, por acá, miren. En los casos, hoy tocó el turno de la leche quemada, de formar con molde de madera los besos de novia, que por sabor y dulzura recuerdan el primer beso. Es leche y con, con canela. Es una delicia, mis favoritos. Estoy en foro. 
Pero estás muy delgadita, o sea que no te preocupes. Conchita da forma con mano y cuchara los camotes de coco. Hago dos mil camotes en el... Dos mil camotes en el día. Cada día, una sonrisa, un probar y endulzar el diente al cliente, a un país, a toda su gente. Mi México de, de la gente, del pueblo, del trabajo manual, es un México de mis dulces, mi México dulce, ¿no? Hoy hace nuestra tierra de orgullo en chido. Como mi linda Puebla, lo no he conocido. Las glorias del niño, en fin. ¿Qué dijiste, Javier? Nada más te iba a antojar y no te iba a traer Exacto, la galleta nos trajo que te hicieron con un todo amor. canasto de dulce. Ah, sí me lo dieron, pero me lo comí. Y entonces nada más te traje una se galleta. Agra... <risa> sí. Me puse se a Se agradece, muchas gracias. Se los comió en el camino. Me los comí en el camino. La verdad es que el macarrón, pues dime cómo iba a aguantar. Y esa mano no es mía. Sí, ah. sí, es tuya, no te hagas. No. ¿Ah, no? Está. ¿Qué fue eso? Es mano negra. Ah, es que lo habían grabado antes. Ahí es está. para que le des la mordida, ¿no? Sí, sí. Si no me lo como ah, yo, no, con Javier. mucho gusto. Me bueno, lo voy a comer y para yo. que no nos reclamen nuestros amigos en Nuevo León, hay muy buenos dulces también. Morelia. En Linares, en Las Glorias y demás. En Sonora, el Jamoncillo. En Michoacán también hay una variedad de dulces. En Jalisco, en Querétaro. La verdad es que somos un país Dulcero. muy dulcero. Pero saludos a Puebla porque vamos a estar por allá. El jueves y el viernes, yo sí te voy a... Las ideas, las ideas. Yo sé, traigo un canasto. Gracias, Carito, eres muy traer. amable, lo voy a probar. Gracias, Javier. Ahí está, mm, sabroso. Es buenísimo. Uy, buenísimo. Santa Clara. Vamos a los anuncios mientras comparto este... Se llama... Tortita Santa Clara. Esta tortita de Santa Clara con Carito. Carito, como siempre, muy buen trabajo. Me encanta pecar contigo comiendo. Vale. Vamos a los anuncios. Gracias, Javier. 